、スノーマン宮舘良太、小餅昆布おにぎり披露、懐かしい、ゆり組思い出のトレンド1位の反響、モデルプレスイコール2024年6月18日、スノーマンの宮舘良太が、18日放送の、TBS 系朝のバラエティ番組、ラビット。毎週月曜から、金曜朝8時に生出演。小餅昆布入りのおにぎりを作り、反響が寄せられている。宮舘良太、小餅昆布入りおにぎり披露。思い切ってやりたいことを聞かれた宮舘は、これからこのスタジオを飛び出して、ピクニックがしたいと回答。あいにくの雨だが、思い切って、ピクニックをしたいという宮舘は、ピクニックには欠かせない、宮舘特製おにぎりを作りますと切り出し、カンサマクッキングがスタートした。宮舘特製おにぎりの具は、小餅昆布、大葉、たくあん。シェーカーを振るバーテンのようにおにぎりを握り、最後に海苔を巻いて完成。宮舘は、これを持って、早速ピクニックに行きましょうと言い、モグライダーのともしげ、コットンのキョン、かがやのかがしょう、かやそうやを引き連れ、雨の中ピクニックへ出かけた。宮舘良太の特製おにぎりに反響。この小餅昆布入りの宮舘特製おにぎりは2020年6月にスノーマン公式 YouTube に投稿された動画スノーマンリモートランチ会館様がおにぎり作りました。でも披露。幼馴染みであるメンバーの渡辺翔太と小さい時よく同じ具材のおにぎりを食べていた年。これを食べて育ったみたいなとこあると、小餅昆布を、ゆり組、宮舘と渡辺の相性懐かしの味と話していた。今回、同番組での、宮舘特製おにぎりに SNS 上では、懐かしい、伊達さんと言ったら、小餅昆布、ゆり組思い出の、と続々と反響が、XQ ツイッターでは、小餅昆布が、宮舘良太を抜かし、トレンド1位となった。スノーマン宮舘良太新たな自分と出会ったスタイリッシュセクシーなカット解禁ギアンナ初表紙12ページ特集9人組グループスノーマンの宮舘良太が18日発売のファッション雑誌ギアンナ12スペシャルエディション版ナンバー7拍子に初登場する I am free to be me をテーマにあでやかなシューティングで新たな自分を垣間見せるスタイリッシュセクシーなたっぷりハッチコーデを披露。ファッショナブルで色っぽい魅力が詰まった12ページの特集となる。紙面では見事な肉体美も披露する。インタビューでは宮舘自身のことからグループのことまでを深掘り。新たな自分に出会えたと語った同志ならではの姿に注目だ。スペシャルエディション版は山崎賢人先イコール達崎佐野隼人。杉野遥、両イズ、スー、通常版は、森星、リーン・フジオカが W 表紙を務めている。スノーマン・渡辺・翔太、スワロフスキーイベントに、登場輝くジュエリー味にまといブランドの歴史に触れる9人、グミグループスノーマンの渡辺・翔太が16日現地時間、イタリア・ミラノで開催されている、ラグジュアリーブランド。スワロフスキーブランドイベントのオープニングレセプションに出席した。このほど、渡辺が輝くジュエリーを身にまとったカットも到着した。スノーマンの渡辺翔太が16日現地時間、イタリアミラノで開催されている、ラグジュアリーブランド、スワロフスキーブランドイベントのオープニングレセプションに出席した。このほど、渡辺が輝くジュエリーを身にまとったカットも到着した。現在同ブランドは、世界各地を巡回する大規模展覧会、スワロフスキー、マスターズ・オブ・ライトを現地で開催。ファッション、ジュエリー、ポップカルチャーの世界における、光の巨匠としてのオーストリアのメゾンの、約130年にわたるブランドの歴史と輝きを、振り返る。展覧会は、昨年秋に、上海で、初公開されたもので、ミラノの中心部にあるブレラ美術館の一部である、壮麗なパラッツォチッテリオ内のサロンにて行われている。ブランドが誕生した19世紀のウィーンから、21世紀のミラノまで、7つの脅威の部屋に分かれたパノラマ空間を通して、来場者を没入感のある旅へと誘う。エンターテイメント界との関わりは、ソーロバッキーが、
、最も大切にしている、価値観の一つ。また、ハリー・スタイルズ、ケイティ・ペリー、ビヨンセなどの世界的なスターが着用した、きらびやかなステージ衣装や、レッドカーペットのルック、ジュエリーピース、オブジェ、クリスタル、そしてこれまでに作られた最大のクリスタルチャトンを含む、ユニークなコレクションも展示されている。今回、同ブランドと渡辺のファーストコンタクトは、ファッションの中心地であるミラノで実現し、渡辺は初めてその歴史やブランドのストーリーに触れた。誰もが手に取れるダイヤモンドを作るという創業者のダニエル・スワロフスキーが掲げた信念のもとに現在のクリエイティブディレクターであるジョバンナ・エンゲルバートが手掛ける同ブランドの商品エンターテインメントを通じて常に多くの人々に感動を与え続ける渡辺とスワロフスキーの姿は今回のブランドイベントを通じてクリスタルの放つ光が重なって大きな輝きとなるようにより一層素晴らしいコラボレーションとなった。展覧会は17日から7月14日まで、パラッツを散ってるよで、一般公開され、入場は無料。スワロフスキー、マスターズ・オブ・ライトを現地で開催。ファッション、ジュエリー、ポップカルチャーの世界における、光の巨匠としてのオーストリアのメゾンの、約130年にわたるブランドの歴史と輝きを、振り返る。展覧会は昨年秋に上海で初公開されたものでミラノの中心部にあるブレラ美術館の一部である壮麗なパラッツを散ってるよないのサロンにて行われているブランドが誕生した19世紀のウィーンから21世紀のミラノまで7つの脅威の部屋に分かれたパノラマ空間を通して来場者を没入感のある旅へと誘うエンターテイメント界との関わりはソーロバッキーが最も大切にしている価値観の一つ。またハリー・スタイルズ、ケイティ・ペリー、ビヨンセなどの世界的なスターが着用したきらびやかなステージ衣装やレッドカーペットのルック、ジュエリーピース、オブジェ、クリスタル、そしてこれまでに作られた最大のクリスタルチャトンを含むユニークなコレクションも展示されている。今回、同ブランドと渡辺のファーストコンタクトはファッションの中心地であるミラノで実現し、渡辺は初めてその歴史やブランドのストーリーに触れた。誰もが手に取れるダイヤモンドを作るという創業者のダニエル・スワロフスキーが掲げた信念のもとに、現在のクリエイティブディレクターであるジョバンナ・エンゲルバートが手掛ける同ブランドの商品、エンターテインメントを通じて、常に多くの人々に感動を与え続ける渡辺と、スワロフスキーの姿は、今回のブランドイベントを通じて、クリスタルの放つ光が重なって大きな輝きとなるように、より一層素晴らしいコラボレーションとなった。展覧会は17日から7月14日まで、パラッツを散ってるよで、一般公開され、入場は無料。スノーマン佐久間大介のメガネショットに、メガネのパリミキが、反応。弊社のメガネが似合いすぎて最高すぎる。佐久間もいつもお世話になってます。ヘビロテしてますと返信。スノーマンの佐久間大輔が自身の公式 x q ツイッターでポストしたメガネ姿のカフェショットをメガネのパリミキ公式 x が弊社のメガネが似合いすぎと D ポスト。それに佐久間も返信した。メガネのパリミキ公式 x は佐久間がポストした。テラス席、最高すぎるという一言とともに、メガネ姿でカップを口にする、カフェショットを、弊社のメガネが似合いすぎて、最高すぎると、D ポスト。対して、佐久間も、いつも、お世話になってます。ヘビロテしてますと返信。メガネのパリミキも、こちらこそ、いつもありがとうございます。待て無理、いつも楽しんでますと、佐久間がパーソナリティを務めるラジオ。スノーマン佐久間大輔の待って、無理、しんどい、文化放送を上げて、感謝を伝えている。ほっこりするやりとりに、さっくんのメガネ、パリミキだったのか。めちゃ似合ってる。私もパリミキさん愛用していますなどといった声が、続々と到着している。スノーマン、メグロレン、フェンディメンズコレクションに参加。ストレイキッズバンちゃんとの2ショットも。イタリアローマを代表するラグジュアリーブランド
フェンディフェンディの2025年春夏メンズコレクションが6月15日14時30分現地時間よりミラノで開催されジャパンメンズブランドアンバサダーを務めるスノーマンの目黒蓮が特別に参加したほか、K、ポップボーイズグループストレイキッズのバンちゃんらが参加した。そのほか、映画、アイデアオブユー大人の愛が叶うまで、ザイデアオブユーに出演し、グローバルメンズアンバサダーを務めるニコラス・ガリツィン、中国のレザーグッズスポークスパーソンを務める俳優、チャンルオユーン、歌手のマルコ・メンゴーに、歌手のミスター・レイン、タナナイなど、各界の豪華ゲストが駆けつけた。さらに、ネットフリックスの人気シリーズ、エリートで注目を集めたアロン・パイパーをはじめ、マヌエル・トゥリソや、グザビエ・ドラン、シュウカイ、タイロッド・テイラー、ジョナサン・クミンガなど、各国を代表するスポーツ選手や俳優陣らが、出席し、コレクションの発表を祝福した。さらに、関口・メンディー、井上山と、レイモンド・グティエレス、セール、サール、ムスタファ・フォール、アルビン・チョン、ブライアン・ボーイなどもゲストとして招待された。